Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekili Meraka Üye, Oğuzeli Belediye Başkanım, Sayın Nizip Belediye Başkanım, Şahin Bey, Şehit Kamil, Oğuzeli, Yavuzeli, Kalkamış, Nurda, İsrail'e, Araban İlçe Başkanlarım, İl Ocak Başkanım, MHP, Birecik, Nizip İlçe Ocak Başkanlarımız, AK Parti, İlçe Başkanım, geçmiş dönem il başkanım, geçmiş dönem ilçe başkanlarım, değerli muhtarlarımız, değerli STK üyelerimiz, değerli gazi ve şehit ailelerimizi temsil eden burada bulunan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, hepinizi bu mübarek günde saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, değerli ülkeleştarım, değerli dava arkadaşlarım, biliyorsunuz bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda Gazi Meclisimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutluyoruz. 102. yıl dönümü bayramın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bir kez daha burada başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla, dualarla anıyoruz. Bu vatan sizleri asla unutmayacaktır ve unutmayacak, unutmak tükenmektir. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'te bizleri bir araya getiren Yüce Allah'ımıza ne kadar şükretse yazdır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in buyurduğu gibi kuvvet birliktir. Davamızın geleceği birliktedir. Birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Biz de diyoruz ki işte nizip, işte birlik, işte beraberlik diyoruz. Bu Ramazan ayında bu iftarları, bu ezanları rahatça yaşayabiliyorsa eğer bu vatan için gözünü kırpmadan şehit düşen gazi olan kardeşlerimize borçluyuz. Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha rahmetle şükranla alıyor. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz. Bu Ramazan gününde şu anda ülkemizi terör unsurlarından korumak için devam eden Pencer Kilit Operasyonu'nda görevli tüm Mehmetçiklerimizi şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onların tırnağını taşa değdirmesin. Bu operasyonda Şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize bir an önce tekrar sağlıklarına kavuşmalarını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Ayrıca bu vatan için Suriye'de, Libya'da, dünyanın çeşitli yerlerinde görev yapan askerlerimize başarılar diliyorum. Ve sözlerimi Genel Başkanımız Saygıdeğer Doktor Devlet Bahçeli'nin en son şu sözleriyle kapatmak istiyorum. Mahallemizin uşaklarını Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altına davet ediyor. Yaşamaktan mahrum olan soydaşlarımız Doğu Türkistan'da, Kerkük'te, Azerbaycan'da, Musul'da, Suriye'de, dünyanın değişik yörelerinde, değişik ülkelerinde zulüm altında inleyen soydaşlarımız ve dindaşlarımız maalesef bunlardan yoksunlar. İnanıyoruz ve umut ediyoruz ki bir gün onlar da bizler gibi hür ve bağımsız olarak bu oruçlarını tutup ibadetlerini yapacaklar. Çok değerli hemşehrilerim, çok değerli nisipli kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet tarihi en eski, en köklü partilerinden birisi. 53. yaşını şu anda doldurmuş vaziyette. Bu herkese nasip olabilecek bir siyasi gelecek değil. Büyük bir emek, büyük bir çaba, büyük bir bedel var. Biz 
burada bunları konuşabiliyorsak, burada bir araya gelebiliyorsak, bu verilen emeklerin, ödenen bedellerin yüzü suyu hürmetine buradayız. Bu iftar yemeğini tertip ettiği için de Davut Başkanımıza teşekkür ediyorum. Uzun zamandır bir araya gelememiştik. Özellikle pandemi sürecinin getirmiş olduğu sıkıntılar ve daha sonrasında da işte değişik programlar sebebiyle yoğunluktan bir araya gelemedik. Bugün Ramazan'ın rahmetini, mahiretini ve bereketini de değerlendirerek güzel bir iftar yemeğinde tüm camiamızı birleştirmiş olduk. Bundan dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, biraz önce gerek belediye başkanımız, gerekse ilçe başkanımız da belirtti. Bunu da birliklerimiz Cumhur İttifakı olarak sadece bir seçime yönelik değil. Türkiye'nin Türkiye'nin uzun yıllar Türkiye'ye hizmet edecek kadroların ve hizmet edecek olan hükümetin destekçisi olarak bir yere gelmiş ve genel başkanlarımızın bir araya gelmesiyle oluşmuş bir birliktelik. Temele baktığımız zaman zaten çok uzun, uzak bir e, görüşte değildik. Ne oldu? Büyüklerimiz de bir araya geldi. Tabanı sesine kulak vererek tabanı da bu birlikteliği sağladı. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. E, özellikle bu Ramazan ayında ve Ramazan sonrasında gerek içeriden gerekse dışarıdan hepimize büyük saldırılar geliyor, gelmeye de devam edecek. Çünkü Türkiye yüzyıllardır, binlerce yıldır bölgesinde lider ülke oldu. Lider ülkede olmaya devam edecek. Cumhur İttifakı ile birlikte tüm dünyaya sesini ileten bir hükümet, bir birliktelikle birlikte tabi bölgede değişik emelleri olan insanların da buradaki hesaplar alt üst olmuş oldu. Fakat bu hesapları tutmadı, tutmayacak ve bundan sonra da tutması mümkün değil. Tıpkı 15 Temmuz gecesi nasıl bir araya geldik el ve tırnak gibi tüm dünyaya sesimizi duyduksa bundan sonrası için de Türkiye üzerinde emelleri olanlara hep birlikte Cumhur İttifakı olarak tek ses, tek nefes olarak birliklerimizi haykıracağız ve onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar teşekkür ediyorum tüm katılımcıların, özellikle yaklaşmak olan kadın gecelerin ve mübarek Ramazan Bayramı'nı da şimdiden tebrik ediyorum. Hepinize sevgi ve saygı muhabbetlerimi sunuyorum. Bizim ilçe teşkilatımızı programladığı ve düzenlediği iftar programımıza hoş geldiniz diyor. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <gülüyor> Manevi ikramı ve bereketiyle gelen Ramazan ayını Türk milletine, Türk İslam alemine hayır, huzur, sukunet ve dirlik getirmesini niyaz ediyorum. Dayanışma ve yardımlaşmanın en yoğun olduğu şu günlerde Milliyetçi Hakep Partisi teşkilatları her zaman olduğu gibi milletimizin yanında hizmet etmeye, çalışmaya, hız vermeye devam etmektedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben sözlerine iki edinerek devletimizin ve milletimizin bekası için gece gündüz demeden 2023 yılında yapılacak seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni lider ülke Türkiye yolunda birlik ve beraberlik içerisinde tüm teşkilatlarımız taviz vermeden çalışmaktadır. Amacımız gönül kazanmak, gönüller yapmaktır. Bunun yanında muhalefeti de istemekteyiz. Alt artı birin, alt artı birin masalarda ülkemiz için müsbet hedeflerden uzak, yapılan hizmetlere kör, anlatılanlara sağır, iradesi yabancı büyük elçilerin elinde olan yapıya hizmet etmekten başka bir yerde görmemekteyiz. Muhalefet demek Türkiye'nin Türkiye'ye karşı cephe açmak, ayağımıza pranla vurmak hiç değildir. Bugün baktığımızda muhalefet varken şöyle düşünüyoruz. Bu, bu muhalefet varken düşmana ihtiyacımız yoktur diye düşünüyoruz. Bu millete yalan, dola, bölünmek, bölünmekten başka, bölücüleri sevmekten başka verebilecekleri hiçbir şey de yok gözüküyor. Değerli dava arkadaşlar, Türkiye'yi zilletin, yani muhalefetin kara programmasına teslim etmeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla, şehrimizde, Sayın Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde doğru siyaset, dürüst siyaset yapıp Doğrularını anlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çekmiş olduğu 
muhalefetin gerçek yüzünü ve niyetini ortaya koyacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile can bulan 15 Temmuz günü kanlı sokaklarda, kanlı meydanlarda istiklal mücadelesi veren, Haçlı zihniyetine karşı duran ve Türk milletinin vücudu, vücuda getirdiği iradeyi anlatıp ve bunu savunacağız. Türkiye'yi atom çağına eriştirecek, bilgi ekonomisine taşıyacak, dünyaya adalet dağıtacak, nizamı yeniden teşvik edecek iradeyi Cumhur İttifakı'na anlatacağız. Değerli dava arkadaşlar, sakinlet vekili. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde olmadığı gibi çocuklarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı armağan ettiği bugün de yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu tebrik edip edep, ebediyete intikal eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet anıyoruz. Sayın Başkanım, Değerli Necip Belediye Başkanımız, Oğuz Ali Belediye Başkanımız, Necip İlçe Başkanımız, Değerli Misafir AK Parti İlçe Başkanımız, Değerli Milliyetçi Hareket Partisi'nin İlçe Başkanları, İl Ocak Başkanımız, İlçe Ocak Başkanımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Değerli Başkanları, Değerli Oda Başkanlarımız, Şehit Ailelerimiz, Gazi Ailelerimiz, Değerli Muhtarlarımız, bu davaya gelen gönül vermiş değerli hükümetçilerim. Nizem'in dağ köylerinden, Bara Doğası'ndan, Ede köylerinden buraya tepkif etmiş tüm kardeşlerim. Hepiniz yemeğinize hoş geldiniz, şeref veriniz. İçinde bulunduğumuz bu mübarek günlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti muktedirdir ve muktedir kalacaktır. Cumhur İttifakı olarak bizler bir menfaat üzerinden kurulmayan bir ortaklıkla beraberiz ve ülke yönetiminde söz sahibiz. Bugün bir dalga alan bayrağımız varsa, okunan bir ezanımız varsa bunlara şükretmeliyiz. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in görevlendirmesiyle Özbekistan gerisine Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber katıldık. Oradaki bir anı sizlerle paylaşarak içinde bulunduğumuz coğrafyanın bulunduğu şartları bir kere daha düşünmenizi sağlayın. Özbekistan buraya 4000 kilometre uzattı. 4000 kilometre sonra oraya indiğimizde Özbekistan Cumhurbaşkanı bizi uçağın kapısında ata yurdunuza hoş geldiniz diye karşıladı. Ata yurdunuza. Ve orada Türklüğü yurdu. Atalarımızın geldiği yeri gördük. Özgürlük anıtı denen bir anıt var. Türk müteahhitlerimiz yapmış. Gururlandık. Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımıza kendi tarihini anlatırken şöyle dedi. Biz dedi 70 yıl Rus mezalimi altında kendi köylerimizi unutturmaya çalıştık. Kitaplarımızı bize vermediler. Dinimizi bize yaşatmadılar. Nüfus kayıtlarımızı bize vermediler. Dilimizi konuşturmadılar, Rusça konuşturdular. Kökümüzü unutturmaya çalıştılar dedi. Cumhurbaşkanı. Bu Cumhurbaşkanı şu anda kurulan Türk Birliği Teşkilatı'nın büyüyesi. Ne mutlu Türk'üm diyene orada bir kere daha canlı bir şekilde gördü. Türklüğün başkentinde 4000 kilometre öteden topraklarımıza gelen atalarımız Geldiği günden beri emperyalistlerin devamlı saldırısını uğramıştır. Bugün Suriye'de bir savaş varsa 1920'li yıllar 19 yıllarında Türkiye'ye gelip devletimizi milletimizi elimizden çalmaya çalışan emperyalistler var, sayesinde vardır. Ukrayna'da bugün bir savaş varsa bunun sebebi yine bizim devletimize, milletimize, toprağımıza, ülkemize gözüken emperyalistler, emperyalistler vardır. Bugün gerçekten ekonomik anlamda hem koronanın yani bu pandeminin hem de Ukrayna'da süren savaşın etkisiyle çiftçimiz, 
işçimiz, memurumuz zor günler geçirmektedir. Ama dünya ekonomileri zor günler geçirmektedir. Bugün Suriye'de akan kan vardır, insanların oturacak evi yoktur. Ukrayna'da 5 milyon kişi evinden olmuştur. Bu zor günler de inşallah geçecektir, devletimiz düze çıkacaktır. Cumhur İttifakı'nın yolu bellidir, devletin ve milletin birliğidir. Ülkemizdir, bayrağımızdır. Karşıdaki ittifak, zillet ittifakı hiçbir ilke ve bir temel üzerinde kurulmuş değildir. Bu ittifakın tek amacı vardır. Cumhur İttifakı'nı yıkmak, Cumhurbaşkanımız olduğu makamdan indirmek ve ülkemizi emperyalistlere, Amerika'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye peşkeş çekmektir. Bugün birbirine benzemeyen altı tane parti ve PKK'nın desteklediği diğer partiyi oluşturmak suretiyle karşımıza bir güç birliği yapıyor. Hiçbir ilkesi yok. Davutoğlu dediği şahıs, ülkeyi AK Parti iktidarında başbakan olarak yönetmiş bir şahıs. Bunun yanında Deva Partisi'ndeki Ali Babacan denen şahıs, 12 yıl Ekonomi Bakanlığı İşleri Bakanlığı yapmış bir şahıs. Eğer siz AK Parti'den bu kadar muzdaripseniz, AK Parti iktidarlarında nasıl bu görevlere geldiniz? Nasıl bir hıyanet içindesiniz ki şimdi bu hükümete savaş açıyorsunuz? Kötüyse niye beraberdiniz? İyiyse bugün niye öbür taraftasınız? Ha, bunun sebebini ben size söyleyeyim. Bunun sebebi dış güçlerin elinde tuttuğu o bir kutla yönetirken ipler var ya, o iplerdir. O ipler bir tarafta İngiltere, bir tarafta Amerika. Onlar ne derse onu yapıyor. Amerikan başkanı, başkan olmadan önce gelecek, Cumhur İttifakı'nı yıkacak. Yerini de sizi getirecek. Bir deklarasyon yazıyorlar, götürüp yabancı bir ülkenin büyük elçisini onaylatıyor. <gülüyor> Devamlı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmaktan, Osman Kavala'yı serbest bırakmaktan bahsediyor. Osman Kavala sarılucu bir ajandır. Selahattin Demirtaş tehcilli bir katil ve teröristtir. Bunları serbest bırakacağım demek, ülkenin dibine dinamit koymakla eşdeğerdir. Allah bu günü, o günü onlara göstermeyecek inşallah. Bugün bu yemekteki birlik, buradaki kararlı, Cumhur İttifakı'nın güçlü adımlarla 2023'e gittiğini göstergesidir. İçinde bulunduğumuz, ekonomik açıdan geçirdiğimiz bu zor günler bitecektir. Cumhur İttifakı'nın dirayetiyle inşallah güzel günler yakındadır. Bu pandemi belasından ve savaştan kurtulduğumuzda ülkemizin önü açıktır. Birliğimizi ve dirliğimizi bozmayalım. Gelecek de bizimledir. Biz iman etmiş şahıslarız. Yolumuz doğrudur. Allah bu yolda bizi muhtemel eylesin. Hepiniz bu yemeğe geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. <gülüyor>